வெல்கம் டு தேவாங்கர் சமையல் ஹாய் வியூவர்ஸ் வாங்க இன்றைக்கி நாம் டேஸ்டியான வருத்த செலவு சாம்பார் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது இட்லி தோசா பனியாரம் எல்லாத்துக்குமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு வறுக்கிறதுக்கான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு சின்ன வெங்காயம் ஒரு அஞ்சாறு சின்ன வெங்காயம் நாலு பூண்டு ஒரு இன்ச் இஞ்சி கருவேப்பிலை ஒரு ஸ்பூன் அரிசி புழுங்கரிசி பச்சரிசி நீங்கள் எது வேணால் எடுத்துக்கலாம் இட்லி அரிசி கூட யூஸ் பண்ணலாம் வர மிளகாய் காரத்துக்கு ஏ ஏற்றளவு வர மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க தனியா ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு அரை ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு அரை ஸ்பூன் மிளகு ஒரு அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் அரை ஸ்பூன் பட்டை ஒரு இன்ச் பட்டை நாலு லவங்கம் அப்புறம் தேங்காய் அரை மூடி தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டுக்கல்லை எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு நாம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் பொட்டுக்கல்லை யூஸ் பண்ணுவோம் இதை எல்லாமே நல்லா வறுத்துட்டு நாம் கொஞ்சம் கரகரப்பாக அரைச்சி வச்சுக்கணும் வாங்க இப்போ நாம் எப்படி இதை அரைக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காயட்டும் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் முதல்ல அரிசி ஆட் பண்ணிக்கணும் எந்த அரிசியாக இருந்தாலும் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணி நல்லா பொரியணும் அரிசி நல்லா பொரிஞ்சு வரணும் அந்த அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணணும் இப்போ அரிசி நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு இப்போ எடுத்து வச்சுருந்த மசாலா எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணி நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் எல்லா மசாலாவையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மசாலா ஆட் பண்ண உடனே அடுப்பை கொஞ்சம் ஸ்லிமில் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா கருப்பு கருப்பாக ஆகிடும் தீஞ்சிடக்கூடாது ஸோ லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருந்தால் கூட கோல்டன் ப்ரௌனாக தான் ஆகணுமே தவிர கருகிடக்கூடாது ஸோ பார்த்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஃப்ரை பண்ணுங்கள் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் இது கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகட்டும் இப்போ நல்லா பாருங்கள் சேஞ்ச் ஆன உடனே நாம் வெங்காயம் பூண்டு இஞ்சி கருவேப்பிலை எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணி நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணணும் நல்லா கோல்டன் கலராக ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஃப்ரை பண்ணால் கூட போதும் ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காவை ஆட் பண்ணி நம்ம ஃப்ரை பண்ணணும் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை பண்ணிடக்கூடாது ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌனிஷாக ஆன உடனே நாம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க கருகாமல் பார்த்துக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதை அப்படியே ஃப்ரை பண்ணிடு ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருங்க அப்புறம் பொட்டுக்கல்ல பொட்டுக்கல்லாம் ஃப்ரை பண்ண தேவையில்லை ஜஸ்ட் நீங்கள் ஃபு பொட்டுக்கல்லையை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ஆஃப் பண்ணி ஆற வச்சுக்கலாம் ஆற வச்சு மிக்சியில் அரைக்கணும் இது கூடயே நம்ம தக்காளியும் போட்டு அரைக்கணும் இதை முந்த மிக்ஸ் நார வச்சு மிக்சியில் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் அதே பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் நம்ம தக்காளி சேர்ப்போம் சின்னதாக இருந்ததுன்னா ஒரு நாலு தக்காளி கட் பண்ணி ஆட் பண்ணுங்கள் பெருசாக இருந்ததுன்னா மூணு தக்காளி போதும் இந்த தக்காளி போட்டு தக்காளிக்கு தேவையான அளவு வேகறதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு இதை நல்லா வேக வைக்கணும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் இதையும் நாம் வறுத்து வச்சுருக்க மசாலாவையும் சேர்த்து தான் அரைக்க போகிறோம் ஸோ இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப புளிப்பாகவும் இருக்கக்கூடாது அதே அதே சமயம் ரொம்ப புளிப்பு இல்லாமையும் இருக்கக்கூடாது நல்லா இருக்கிறது கரெக்டாக புளிப்பாக இருக்கணும் கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா வதக்கி விடுங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை நல்லா ஆற விட்டு இதையும் அந்த தேங்காய் மசாலா வறுத்து வச்சுருக்கிறதையும் அரைச்சிக்கணும்
இப்போ சாம்பாருக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கடலை பருப்பு சின்ன வெங்காயம் இருபது சின்ன வெங்காயம் க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணியிருக்கேன் கருவேப்பிலை ஒரு கோத்து கருவேப்பிலை மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு இப்போ பாருங்கள் நான் மசாலா அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப நைஸாகவும் அரைக்கக்கூடாது ரொம்ப இதாகவும் அரைக்கக்கூடாது மீடியமாக அரைச்சிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் கல்லை அதை போட்டு தண்ணி விட்டு கொஞ்சம் அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் தக்காளியை போட்டு அரைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக அரைப்பட்டுரும் நீங்கள் இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஒன்றா போட்டு அரைக்காதீங்க எல்லாத்தையும் வாங்க இப்போ எப்படி சாம்பார் தாளிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கடாயில் தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கடலை பருப்பு போட்டு தாளிக்கணும் இப்போ கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு நல்லா இப்போ கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணியிருக்கிறது ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா கோல்டன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணணும் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இதே மாதிரி மசாலா வறுத்து தான் நாங்கள் சிக்கன் குழம்பும் செய்வோம் பாருங்கள் இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் சிக்கன் குழம்புல நாம் வந்து சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்குவோம் இதில் தக்காளி இவ்வளோ ஆட் பண்ண மாட்டோம் தக்காளி போட மாட்டோம் அதுக்கு பதிலாக சிக்கன் ஆட் பண்ணி இதே சேம் ப்ராசஸ்ஸே தான் செய்வோம் இதே மாதிரி மசாலா வறுத்து அரைச்சிட்டு வெங்காயத்து கூட சிக்கன் போட்டு உப்பு கார கறி மசால் போட்டு மசாலா ஆட் பண்ணி மூணு விசில் விட்டால் சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆகிடும் ஒரு நிமிஷம் வதக்கினதும் தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுக்கணும் இது நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வேகணும் அதனால் தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாகவே விடணும் அப்போ தான் பாயில் பண்ணுறதுக்கும் அந்த மசாலா வாசனை போகிறதுக்கும் சாம்பார் கன்சிஸ்டன்சிக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் நல்லா தண்ணி விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி இந்த இது கூட கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குது இன்னும் கூட கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோ தண்ணியாக இருந்தால் தான் நல்லா பாயில் ஆகி உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் நல்லா பாயில் ஆகி கடைசியாக நம்மளுக்கு கிடைக்கிற சாம்பார் வந்து கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் கிடைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடணும் பாருங்கள் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதித்ததுக்கப்புறம் இது மாதிரி மேலே நுர நுறையாக வரும் இப்போ வந்து நல்லா சாம்பார் வே வெந் வெந்துட்டுருக்கு நல்லா வேகட்டும் கொதித்த உடனே இந்த நுரையெல்லாம் அடகிடும் பாருங்கள் இப்போ அந்த நுரையெல்லாம் இல்லை மேலே தனியாக எண்ணெய் வந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இந்த மாதிரி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர்றது தான் சாம்பார் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கான கரெக்டான ஸ்டேஜு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டு பாருங்கள் நுரையெல்லாம் எதுவுமே இல்லை எல்லாமே கலர் சேஞ்ச் ஆகி நல்லா நம்மளுக்கு சாம்பார் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் கிடச்சிருச்சு இது இட்லிக்கு தோசைக்கு பணியாரத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் சாம்பார் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸை கீழே பாக்ஸில் போடுங்க டேஸ்டியான சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு வருத்தால செலவு சாம்பார்